Hallo, heute habe ich mal wieder eine kleine Dekorationsidee für euch. Ich habe hier so kleine Vasen gehäkelt, die eigentlich überall hin platziert werden können, wo euch das gefällt und ganz besonders schön auch als Tischdeko ausschauen, gerade jetzt so für Ostern. Ich habe jetzt hier die Vasen sehr fest gehäkelt. Sie stehen so eigentlich auch schon ganz optimal, aber ich habe hier so Dekosteine genommen. Und habe sie dann in die Vase reingefüllt. Man kann auch draußen von der Straße kleine Steine sammeln natürlich, die dann waschen. Das geht auch. Ich habe das so reingefüllt. Ein bisschen hört sich an wie ein Geldsäckle. <lacht> so, und jetzt hat das einen richtig schönen Stand. Und dann könnt ihr so, ich, so Kunstblumen nehmen. Ich habe hier so... Äh, Kunstblumen genommen, die waren äh, viel länger. Ich habe sie einfach hier unten abgeschnitten, dass sie für die Vase passen. Für die sind sie schon etwas zu hoch wieder. Und dann könnt ihr sie einfach so da reinstecken und dann ist das nämlich schön stabil, das Ganze. So, und dann ist das schön standfest und dann ist das optimal für, den, äh, für die Tischdeko oder aber auch fürs Regal, ins Badezimmer, ganz egal, wo ihr das hinstellt. Da könnt ihr das dann auf die Fensterbank. So, da kann man das dann ganz toll mit dekorieren. Verwendet habe ich von online die Linie 165. Das ist so Baumwolle mit 120 Meter Lauflänge. Und ich habe das Ganze jetzt hier mit einer Dreiernadel gehäkelt. Wenn ihr sehr locker häkelt, dann würde ich ihr eine Zweieinhalber empfehlen. So, ihr beginnt mit zwei Luftmaschen und häkelt jetzt in die erste Luftmasche acht feste Maschen. Oder ihr beginnt mit einem, Häkel, mit einem Häkelkreis, das geht natürlich auch. So, acht feste Maschen. Ich äh, habe die Runde jetzt hier nicht geschlossen. Das mache ich bei festen Maschen äh, sowieso fast gar nie, sondern hier wird einfach nur in Runden gehäkelt. In dieser folgenden Runde, da wird jetzt jede Masche verdoppelt. Das heißt, ihr geht jetzt in jede Masche und häkelt zwei feste Maschen. Dann habt ihr hinterher 16 Maschen. Ihr könnt euch jetzt den runden Anfang markieren, dass ihr immer wisst, wo äh, die Runde zu Ende ist oder aber ihr zählt mit, weil ihr nehmt ja in jeder Runde jetzt immer acht Maschen zu. In der nächsten Runde wird jede zweite Masche verdoppelt, das heißt ihr geht in die nächste nur eine feste Masche und dann werden zwei feste Maschen gehäkelt. Wieder nur eine feste Masche und in die nächste Zwei feste Maschen. Eine und zwei. Dann habt ihr hinterher 24 Maschen in der Runde. In der nächsten Runde, da wird jetzt jede dritte Masche verdoppelt. Ihr häkelt die erste, die zweite, jeweils nur eine feste Masche und in die dritte Masche dann zwei feste Maschen. Wieder nur eine, in die nächste eine und verdoppeln in die dritte zwei feste Maschen. Dann habt ihr 32 Maschen in der Runde. Jetzt kommt noch eine letzte Runde, wo Maschen zugenommen werden. Diesmal wird jede vierte Masche verdoppelt. Ihr häkelt jeweils eine feste Masche in die folgenden Maschen, in die folgenden drei Maschen. Jeweils eine und die vierte, die wird dann verdoppelt. Zwei feste Maschen. Wieder in drei jeweils eine. Und 
und die vierte verdoppeln. Da kommen wieder zwei feste Maschen. Dann habt ihr insgesamt 40 Maschen in der Runde und wenn ihr diese Runde fertig habt, dann häkelt ihr noch fünf Runden ohne Zunahmen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die fünf Runden ohne Zunahmen gehäkelt und die letzte Runde, die wird dann geschlossen mit einer Kettmasche. In der folgenden Runde werden halbe Stäbchen gearbeitet. Dazu schlagt ihr zwei Luftmaschen an für das erste halbe Stäbchen und häkelt jetzt in jede Masche ein halbes Stäbchen. Ein Umschlag, dann in die nächste Masche den Faden holen und durch alle drei Schlingen durchziehen. Die ganze Runde jetzt halbe Stäbchen. Die Runde, die schließt ihr jetzt mit einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. So, in der nächsten Runde werden jetzt äh, Reliefstäbchen gehäkelt und zwar immer einmal von vorne und einmal von hinten. Dazu schlagt ihr eine Luftmasche an und häkelt das erste Reliefstäbchen von vorne. Also ihr geht mit der Nadel von hinten um die Masche und häkelt von vorne ein Reliefstäbchen. Das nächste wird dann von hinten gehäkelt. Dazu geht ihr mit der Nadel von vorne um die Masche und häkelt das Stäbchen hinten ab. Habe ich ja schon ganz oft gezeigt. Reliefstäbchen mache ich ja oft. Wieder von vorne. Und von hinten häkeln. Noch einmal von vorne und von hinten. So häkelt ihr die ganze Runde immer abwechselnd einmal von vorne und einmal von hinten. Die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von hinten. Und dann schließt ihr die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. So, jetzt werden noch zwei Runden mit Reliefstäbchen gehäkelt. Ihr beginnt jede Runde mit einer Luftmasche und häkelt das erste Reliefstäbchen von vorne um Luftmasche und Stäbchen der Vorrunde. Und dann wieder abwechselnd von vorne und jetzt von hinten. Wieder von vorne, von hinten von vorne, von hinten die ganze Runde. Ihr schließt die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen, beginnt wieder mit einer Steigeluftmasche und häkelt das erste Reliefstäbchen um Luftmasche und Stäbchen der Vorrunde bis ihr dann drei Runden habt und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe die drei Runden mit den, äh, Stäbchen, mit den Reliefstäbchen jetzt fertig. Die letzte Runde wieder schließen mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. So, ab jetzt werden nur noch feste Maschen gehäkelt und Maschen abgenommen. Ihr beginnt die Runde nur jetzt mit einer Steigeluftmasche. Hinterher wird nur einfach in Runden gehäkelt ohne die Runde zu schließen. Ihr häkelt jetzt in jedes Stäbchen, das von vorne gehäkelt wurde, da häkelt ihr jetzt eine feste Masche und das Stäbchen, was von hinten gehäkelt wurde, das wird immer übersprungen. Also die Steigeluftmasche, dann eine feste Masche, das Stäbchen hier überspringen und hier in das zweite wieder eine feste Masche überspringen in das zweite eine feste Masche, dann habt ihr nachher genau die Hälfte an Maschen. Wieder überspringen in jedes zweite Stäbchen eine feste Masche. Und 
wenn die Runde gehäkelt wurde, da häkelt ihr jetzt einfach weiter, ohne die Runden zu schließen. Ihr könnt jetzt auch hier äh, euch die Masche markieren, dass ihr immer wisst, wann die Runde vorbei ist. Hier schön fest zusammenziehen. So und insgesamt häkelt ihr jetzt in jede Masche äh, eine feste Masche und zwar das Ganze über sieben Runden. Also mit dieser Runde dazu gerechnet. Ihr könnt es auch ein bisschen höher häkeln mit acht Runden. Das ist dann egal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, da habe ich jetzt dies etwas kleiner, da habe ich jetzt nur fünf Runden mit festen Maschen gehäkelt und bei der anderen hier, da sind es dann eben, die nehmen wir mal gerade wieder raus, da sind es dann äh, sieben Runden, das ist dann etwas höher. Ups. So, insgesamt äh, sieben oder acht Runden, so wie ihr möchtet. Die sieben Runden, die sind jetzt fertig. Das war jetzt nicht so leicht, weil das ja doch alles äh, sehr eng ist zum Häkeln. Äh, auch jetzt wird die Runde nicht geschlossen, jetzt werden noch genau zwei Runden gehäkelt und äh, jetzt in dieser letzten Runde mit den festen Maschen, da wird jede zweite Masche verdoppelt. Ihr geht in die nächste Masche und häkelt da zwei feste Maschen. In die nächste nur eine feste Masche und wieder zwei feste Maschen. Eine feste Masche und zwei feste Maschen. So, diese Runde, die wird jetzt mit einer Kettmasche in die nächste Masche geschlossen. Jetzt kommt noch eine allerletzte Runde und da werden jetzt Pikots gehäkelt. Dazu geht ihr in die nächste Masche, häkelt eine feste Masche. Dann um die feste Masche wieder eine feste Masche und in die gleiche Masche eine Kettmasche. Die nächste Masche überspringen und in die zweite eine feste Masche, eine feste Masche um die feste Masche und eine Kettmasche in die gleiche Masche. Das habe ich ja schon öfter mal gezeigt. Immer in jede zweite Masche ein Pikot häkeln, das nächste wieder, die nächste Masche wieder überspringen. Ihr beginnt mit einer festen Masche, eine feste Masche um die feste Masche herum das ist irgendwie gar nichts gewesen eine feste Masche feste Masche um die feste Masche herum und eine Kettmasche einmal nächste wieder überspringen in das zweite ist alles ein bisschen eng aber es geht ja nur um eine runde eine feste masche dann eine feste masche um die feste masche und eine kettmasche in die gleiche masche noch einmal wieder die nächste masche überspringen in die zweite eine feste masche eine feste Masche um die feste Masche und eine Kettmasche. So die ganze Runde. Ich habe die Pikos fertig, also die Runde mit den Pikos fertig. Jetzt kommt noch eine Kettmasche in die erste Masche. Und dann ist die Arbeit fertig, beziehungsweise die Vase. Dann noch den Faden vernähen. Ein bisschen in Form bringen. Schaut wirklich ganz herzig aus. Ich nehme mal gerade die Steine von der Vase. So. 
so ein bisschen schütteln und schon ist das Ganze in Form und schön stabil. Gut, dann sind wir fertig für heute. Wenn euch die Vase gefällt, wünsche ich euch, hier habe ich ein bisschen lockerer gehäkelt, das ist fast ein bisschen größer geworden. Wenn euch die Vase gefällt, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln oder Nacharbeiten. Und äh, ihr könnt auch, wenn ihr die Vase etwas größer haben wollt, dann nehmt ihr einfach ein bisschen dickeres Garn. Ich habe ja von diesem Garn letztes Mal einen Kopf Topflappen gehäkelt und äh, da habe ich äh, die Sandy Big benutzt und die ist dann doppelt so dick wie diese, wie dieses Garn. Dann wird die Vase natürlich auch entsprechend größer oder aber ihr nehmt mit Topflappen Garn, das geht dann auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachhäkeln, beim Nacharbeiten und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!